ওকে তাহলে আমরা একটা एग्जांपल শেষ করলাম গতদিন গত লেকচারে সো এখন আমরা সেই एग्जांपलটা থেকে আবার শুরু করি একটা বিষয়ে এমফাসিস দাও দরকার সেটা হচ্ছে রিইউজেবিলিটি অর্থাৎ আমরা ফাংশন একবার লিখি কিন্তু আমরা কিন্তু বারবার ব্যবহার করতে পারি দ্যাট ইজ कॉल्ड রিইউজেবিলিটি সো ফর एग्जांपल আমরা গতদিনের ফাংশনটাকে যদি আরেকবার একটু তাকাই আমরা এখানে ये फांक्शन टा एक बड़ी कॉल करें थी, अलाम रा आई, तार आई प्रिंट कॉलर पर पुरे अमरे फांक्शन टा के कॉल करें थी, सो शे फांक्शन टेक्स्ट कुछ होले लाइक कथा टा प्रिंट हाबे, एवं तार पुरे सी कथा टा प्रिंट हाबे, सो इटा आउटपुट कथु दिन अमरे एक्सप्लेन करें थी, आई लाइक सी। नाउ द थिंग इज, उन्हे� এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এরকম কোনো নিয়ম নেই আসলে চাইলে একটা ফাংশন মাল্টিপল টাইমস আসলে কল করা যায় তাহলে আমরা কি করতে পারি যে এই যে লাইক কলটা আছে এটাকে আমরা একটা লুপের ভিতরে নিয়ে আসি একটা ভেরিয়েবল নিলাম i এবং একটা লুপ চালিয়ে দিলাম for i 1 i 5 i++ তাহলে i 1 লাইক কল হবে একবার লাইক প্রিন্ট করবে i equals to 2 আবার লাইক কল করবে আরেকবার প্রিন্ট হবে এভাবে পাঁচ বারের জন্য পাঁচ বার কল হবে এবং পাঁচটা লাইক প্রিন্ট হবে তাহলে প্রথমে i প্রিন্ট হওয়ার পরে কিন্তু পাঁচটা লাইক প্রিন্ট হবে তারপরে কিন্তু c একবার প্রিন্ট হবে এটার আউটপুট পাওয়া গেল এরকম i লাইক 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 c তাহলে পাঁচ বার লাইক দিচ্ছে এই যে রিইউজেবিলিটি খেয়াল করো যে আমরা কিন্তু বারবার লিখলাম না প্রিন্ট এফটা একবারই আছে এবং ওটা একবার ফাংশন কল করলে একটা প্রিন্ট হচ্ছে সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল পার্ট অফ ফাংশন সেখানে দেখো যে লাইক ফাংশনটা আসলে কাইন্ড অফ বোরিং ফাংশন তার বিহেভিয়ার ফিক্সড যখনই তাকে কল করা হবে সে লাইক কথাটা প্রিন্ট করবে কিন্তু আমরা যদি পাঁচবার প্রিন্ট করতে চাই তাহলে তাকে পাঁচবার কল করব আবার একটু উল্টা ভাবে চিন্তা করো আমরা যদি সামহাও একে একটা মেসেজ কনভে করতে পারতাম যে তুমি প্রিন্ট করো তিনবার প্রিন্ট করো বা তুমি প্রিন্ট করো দশবার প্রিন্ট করো তাহলে অটোমেটিক্যালি একবার কল করলেই আমি যতবার প্রিন্ট করাতে চাই ততবার কিন্তু সে প্রিন্ট করতে পারে এই জিনিসটা কিভাবে করা যায় তাহলে আমরা চাচ্ছি যে সে প্রিন্ট করুক কিন্তু আমি যতবার চাব ততবার প্রিন্ট করবে এর থেকে বেশি বা কম না সেই কাজটা কিভাবে করা যায় সে তুমি বললে যে তিনবার সো একবার কল করলে সে তিনবার এটাকে প্রিন্ট করবে তাহলে লুপটা আসলে এইখানে হওয়া উচিত আর এখানে যদি লুপ হয় তার মানে অতবার কল করা হচ্ছে এন্ড রেজাল্ট ইজ সেম বাট আমরা চাচ্ছি একবার কল করেই তিনবার বা পাঁচবার প্রিন্ট করবে আমি যতবার তাকে প্রিন্ট করতে বলবো সে ততবার তাহলে এখানে একটা কমিউনিকেশন করার দরকার হয় তাহলে একটা ফাংশন একটা ফাংশনকে যখন কল করছে তার কিছু ডিজায়ার থাকতে পারে ডিজায়ার থাকতে পারে যে তুমি প্রিন্ট করো এতবার প্রিন্ট করো অথবা তুমি সে স্কোয়ার রুট বের করো কিসের স্কোয়ার রুট ষোলোর স্কোয়ার রুট বের করো বা নয়ের স্কোয়ার রুট বের করো অথবা তাকে বললাম যে তুমি পাওয়ার বের করো কতর পাওয়ার সে টু টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে সে কিসের উপর কাজ করবে এইটা কিন্তু তার জানা দরকার আবার তাকে আমরা একটা কাজ দিলাম কাজ করার পরে সে একটা রেজাল্ট প্রডিউস করলো তাহলে রেজাল্টটা সে আমাকে তো জানাবে তাকে একটা কাজ দিয়েছি তাহলে ফিডব্যাক আকারে দিতে হবে সো দুটো ফাংশন আসলে নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করার প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে যে তুমি কাজ করো এটার উপরে কাজ করো এটা জানানোর জন্য আর সে কাজ করার পরে সে বললো যে ওকে দিস ইজ দ্য রেজাল্ট তুমি আমাকে যে কাজটা দিয়েছিলা সেটা করেছি এটা রেজাল্ট হচ্ছে এটা সো উই নিড বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন এবং খেয়াল করে দেখো যে মেইন ইজ এ কলার অ্যান্ড লাইক ইজ এ কলি তাহলে একটা ফাংশন একটা ফাংশনকে কল করছে মেইনকে আমরা বলবো কলার ফাংশন সে কল করছে এবং যাকে কল করা হচ্ছে তাকে আমরা কলি ফাংশন বলছি তাহলে এইভাবে যদি আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম চিন্তা করি সো দিস ইজ আওয়ার কলার ফাংশন দিস ইজ আওয়ার কলি ফাংশন তাহলে কলার ফাংশনে আমরা কিন্তু মেইনকে রেখেছি 
কলি ফাংশন ফাংশন আমরা কিন্তু লাইক কে রেখেছি এখন ধরা যাক কলার ফাংশন কোন একটা ভ্যালু এ কে পাস করতে চাচ্ছে সেটা কিভাবে করবে এই ডিরেকশনে কমিউনিকেশনটা হয় থ্রু প্যারামিটার পাসিং প্যারামিটারের মাধ্যমে হয় আর এই যে একটা রেজাল্ট প্রিউস করলো সেই রেজাল্টটা সে আবার ফিডব্যাক দিতে চাচ্ছে ফেরত দিতে চাচ্ছে এই ডিরেকশনের কমিউনিকেশনটা কিভাবে হয় এই ডিরেকশনের কমিউনিকেশন সাধারণত হয় বাই রিটার্নিং ভ্যালুস তাহলে দুই দিকেই কমিউনিকেশন করা সম্ভব আমরা একটা একটা করে দেখি প্রথমে দেখি যে কলার ফাংশন কলি ফাংশনকে বলছে তুমি কাজ করো এটার উপরে কাজ করো সেটা কিভাবে আমরা করাতে পারি তাহলে সেই এক্সাম্পলে আবার ব্যাক করি যে আমরা চাচ্ছি যে এ কতবার প্রিন্ট করবে সেটা সে বলে দিবে তাহলে দেখো এই জায়গাটা ফাঁকা বলার জায়গা কিন্তু এটাই এখানে আমরা যদি ফাঁকা রেখে কল করি সে শুধু ফিক্সড একটা কাজ করতে পারছে আই লাইক সি একবার কল করলে সে একবার প্রিন্ট করে আমরা যদি এটাকে বাদ দিয়ে এভাবে লিখি দেখো এখন আর এখানে ফাঁকা রাখলাম না ইন্ট এন এটাকে বলা হয় প্যারামিটার এখন এই প্যারামিটারটা ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে তার একটা নতুন ক্যাপাবিলিটি গ্রো করবে সেই ক্যাপাবিলিটির কি একটা ভ্যালু রিসিভ করার ক্যাপাবিলিটি তাহলে এই এন এর মান যদি থ্রি হয় তার মানে সে বুঝে নেবে যে তাকে লাইক কথাটা তিনবার প্রিন্ট করতে হবে এন এর মান যদি পাঁচ হয় তাহলে সে বুঝে নেবে যে লাইকটা সেকে পাঁচবার প্রিন্ট করতে হবে তাহলে সে কি করবে এন টাইমস তাকে প্রিন্ট করতে হবে তাহলে এই প্রিন্ট এফ লাইক এই জিনিসটা যদি সে এন টাইমস এক্সিকিউট করে তাহলে কিন্তু তার কাজ শেষ তাহলে এইটাকে এন টাইম এক্সিকিউট করার উপায় কি একটা লুপের ভেতরে যদি তুমি এই স্টেটমেন্টটা ঢুকিয়ে দাও তাহলে লুপের কাজই হচ্ছে বারবার রিপিট করা তাহলে আমরা একটা লুপ তৈরি করি ট্রাই ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং বললাম যে ফর আই কোয়েস টু ওয়ান আই লেস দেন ওয়ান কোয়েস টু এন আই প্লাস প্লাস তাহলে এখন কিন্তু এন টাইমস সেটাকে কল করছে এবং প্রিন্ট করছে এখন কিন্তু আর এই ফাংশনটাকে এভাবে ফাঁকা রেখে কল করা যাবে না তাকে একটা ভ্যালু দিয়ে কিন্তু কল করতে হবে অর্থাৎ এখন আমার কলিংটা কীরকম হবে সেটা দেখো আবারও আমরা যদি এক্সিকিউশন চিন্তা করি এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট করলো তখন আই কথাটা প্রিন্ট হলো তারপরে লাইক কল করার সময় সে কিন্তু থ্রি বা একটা ভ্যালু দিয়ে সে কল করবে এই যে দেখো এখন কিন্তু এই থ্রি এন এর মধ্যে সেট হয়ে যাচ্ছে এখানে যদি ফাইভ দেয় তাহলে এন এর মধ্যে ফাইভ সেট হবে তাহলে এই থ্রি সোজা গিয়ে এন এর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এন এর মান পেয়ে গেল তাহলে একে যখন কল করছি তখন ভ্যালু দিয়ে কল করা হচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এখন এন এর মান পেয়ে গেলে তখন সে কিন্তু আই কোয়েস টু ওয়ান আই লেস দেন আই কোয়েস টু থ্রি আই প্লাস প্লাস তাহলে এক্সাক্টলি তিনবার প্রিন্ট করবে তাহলে প্রিন্টে লাইক 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 তিনবার হবে তারপরে তার কাজ শেষ সেট উইল কাম ব্যাক কোথায় ফিরে আসবে যেখানে সে গিয়েছিল তার পরের লাইনে অর্থাৎ এই লাইনে ফেরত আসবে এখানে ব্যাক করবে এখন সি কথাটা প্রিন্ট হবে দেন পরের লাইনে এক্সিকিউশন শেষ তাহলে এইটাকে আমরা প্যারামিটার বলছি আর এই জিনিসটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট তাহলে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যারামিটার অ্যান্ড আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট হচ্ছে ফাংশনটা কল করার সময় তুমি যে ভ্যালু দিয়ে কল করছো সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট আর ফাংশনের ফাংশন তৈরি করার সময় যে ভ্যারিয়েবলটা তুমি তৈরি কর ব্রেকেটে দিয়ে দিচ্ছ সেটাকে বলছি আমরা প্যারামিটার আর্গুমেন্টের মান যে সবসময় কনস্ট্যান্ট হতে হবে আমার কোনো কথা নেই তুমি চাইলে একটা ভ্যারিয়েবল নিতে পারো ধরো তুমি এখানে নিলা ইন্ট এক্স এবং তারপর তুমি স্ক্যান করে নিলা স্ক্যান এফ দিয়ে তুমি এক্স এর ভ্যালুটা স্ক্যান করলা এখানে পার্সেন্ট ডি টি দিয়ে তুমি এটাকে ইয়ে করলাম পরে এই জায়গাতে এসে তুমি কিন্তু এক্স বসিয়ে দিতে পারো তাহলে থ্রি না দিয়ে এক্স তাহলে কি হবে ইউজার যে ইনপুটটা দিবে ইউজার কতবার সে লাইক প্রিন্ট করতে চায় সেটা ইউজার এখন বলে দিচ্ছে সেটা আমরা এক্সের মধ্যে ক্যাপচার করলাম এই ফাংশনটাকে কল করার সময় আমরা এক্স দিয়ে কল 
দেখো কানেকশনটা এক্স এর ভ্যালু তখন এন এর মধ্যে চলে যাবে এবং এন টাইমস সে এক্সিকিউট করবে তাহলে আমরা প্যারামিটার প্রসেসিং এর আরেকটা एग्जांपल দেখি ধরো যাক আমরা এই ফাংশনটা লিখতে যাচ্ছি অড অর ইভেন অর্থাৎ আমরা এটাকে এই বক্সটাকে ফাংশন চিন্তা করছি এবং অড অর ইভেন তাকে আমাদের গোল হচ্ছে যে তাকে আমরা একটা নাম্বার ইনপুট দিয়ে দেব না ইনপুট না নাম্বার আমরা পাস করব এন প্যারামিটার হিসাবে সে এনটাকে এক্সামিন করে দেখবে এটা কি জোর নাকি বেজোর যদি বেজোর হয় তাহলে অড কথাটা প্রিন্ট করবে আর যদি জোর হয় তাহলে ইভেন কথাটা প্রিন্ট হবে তাহলে দেখো আমরা সিম্পল একটা টেস্টিং করব আমি আমরা ধরে নিচ্ছি যে এনের একটা ভ্যালু সেট হবে কে সেট করবে যখন কল করা হবে তখন এন এর ভ্যালু সেট হবে এন কে দুই দিয়ে ভাগ করে যদি ভাগ সে শূন্য হয় তাহলে ইভেন কথাটা প্রিন্ট করবে আর যদি আর না হলে অড কথাটা প্রিন্ট করবে আমরা এটাই চাচ্ছি এন এর মান আসবে কিভাবে অনেকে যেটা ভুল করে ভিতরে শুরুতেই স্ক্যান এফ করে নেয় স্ক্যান এফ করা যাবে না কারণ এই এন এর মানটা এই ফাংশনটাকে যে ব্যবহার করবে সে কিন্তু সেট করবে আমরা দেখি যে মেইন যদি একে ব্যবহার করতে চাই মেইন একে কল করার সময় দেখো এখন কিন্তু আর এই জায়গাটা ফাঁকা নাই দুই দিয়ে কল করেছে এখন এই দুই গিয়ে এন এর মধ্যে ঢুকে যাবে তখন এন এর মান পেয়ে গেল তাহলে তুমি যদি আবার স্ক্যান অফ করো তাহলে তো এই দুই ওভার রাইট হয়ে যাবে এই দুই আর থাকছে না নতুন একটা মান ঢুকে যাচ্ছে সেটা তো আমরা চাচ্ছি না কে যে কল করবে সে ভ্যালু দিয়ে কল করবে এবং সেই ভ্যালু দিয়ে ভ্যালুর উপরে সে কাজ করবে তাহলে এখন সে পেল দুই দুই তো দুই দিয়ে ভাগ যায় ভাগ গেলে ভাগ সে শূন্য তখন ইভেন কথাটা প্রিন্ট করবে এরপরে এটি কিন্তু পারমানেন্ট না এন এর মান দুই সেট হলো যখনই ফাংশন শেষ এন এর মান কিন্তু আর দুই নাই চলে গেছে তুমি আবার চাইলে কল করতে পারো এবার তিন দিয়ে কল করলাম তাহলে আবার সে এটাকে এক্সিকিউট করবে কিন্তু এইবার যাওয়ার সময় সে তিন নিয়ে যাবে তাহলে এর আগে দুই নিয়ে গিয়েছিল এখন তিন নিয়ে এখন এন এর মান কিন্তু তিন সেট হচ্ছে তাহলে তিনের উপর ভিত্তি করে যখন এক্সিকিউশন করবে এটি কিন্তু ভাগ শেষ আর শূন্য না এখন কিন্তু ভাগ শেষ ওয়ান ফলে এলসে চলে যাবে এবং অড কথাটা প্রিন্ট হবে তাহলে এখন আউটপুট পাওয়া যাবে অড তাহলে তুমি এভাবে তুমি চাইলে ফাংশন একবার লিখলা কিন্তু তুমি বারবার তাকে ব্যবহার করলাম আমরা এখানে দুইবার ব্যবহার করলাম এই হচ্ছে রাফলি প্যারামিটার পাসিং প্যারামিটার একটা পাস করা যায় এমন কোনো কথা নেই চাইলে একাধিক প্যারামিটারও কিন্তু পাস করা যায় এটা আমরা পরের উদাহরণে আবার দেখব